In this video, I am speaking about a very graceful, safe, and ornamental and cultivated tree, uh, Nagkesar or Nagchampa. Its benefits um, and medicinal uses and um, value of oil for the lightning purposes, uh, especially in the um, uh, Sri Lanka and Eastern Himalaya. The botanical name of this tree is Miswafaria and it belongs to the family Kylophyllaceae. And its uh, vernacular and local uh, common names are uh, Nageshwar in Bengali, Nahur in Assam or Arunachal Pradesh, and Nagkeshwar in Telugu, and Nagchampa in Marathi, uh, uh, and um, Eastern and Western Ghats, and uh, Naya Shrimping uh, in Kannur. Miswafiria is a species uh, in the family Calophyllaceae and native to the Indo-Malayan uh, realm. And this slow-growing tree is named after the hardness and heaviness of its timber. It is widely cultivated as an ornamental for its graceful shape and uh, grace grain foliage with a beautiful pink or red flush of drooping young leaves and uh, large fragrant white flowers. It is the national tree of Sri Lanka and as well as um, the state uh, tree of the Mizoram and state flower of the Tirpura in India. My habitat is a large evergreen tree uh, that can grow over um, 30 meter, uh, means uh, um, above 98 feet uh, height uh, at all, uh, often buttress as the base uh, with a trunk up to 2 meter, dia uh, two, uh, two meter in diameter, uh, means very uh, broad, uh, 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 greater in width, and uh, heartwood uh, is uh, dark red and extremely hard and the bark of the young trees has an uh, ash gray uh, color with flaky peelings. In English, it is also called the Ceylon Iron Wood Tree uh, because of its uh, hard, uh, um, uh, hard wood is very strong and um, Grey color um, in Sri Lanka, especially used for the um, uh, for the heavy uh, timber purposes, and um, and its young trees has an ash grey color with their flaky uh, peelings, and while the old trees bark is a dark ash grey uh, with a red brown blaze, and the leaves uh, in this tree opposite. Uh, um, opposite in pattern, add a narrow uh, oblong to the lanceolate in shape and coriaceous, uh, it's uh, glossy in nature, greenish, uh, very uh, dark in green uh, color, and the uh, upper side is shining uh, of the leaves, and underside covered with a white wax, like um, white wax, or white is. Um, in um, a white wax like powder uh, on the lower side eh? and secondary nerves are very close uh, in the leaves and, and, and indis, uh, indistinct uh, indistinct uh, leaves soon and the emerging young leaves are uh, red to yellowish pink and dropping uh, in young plants uh, in trees uh, emerging young leaves are red to yellowish pink very uh, sweet and pretty uh, in the uh, during the blossom uh, and uh, flowers uh, are bisexual solitary means single flower uh, but uh, large in size and with uh, many number of the stamens uh, and nearly sessile um, 
means uh, pedicel is not very long uh, near the sisal and stamens uh, are many and orange yellow um, in color and fruit is uh, an ovary to globose capsule with one to two seeds it is a uh, Uh, native to the wet uh, tropical parts of the Sri Lanka, uh, India, southern Nepal, Myanmar, uh, Thailand, Indochina, the Philippines, Malaysia, and Sumatra, where it grows in evergreen forests, especially in uh, river and valleys. You know the forests are the broad in category: the wet evergreen, the uh, semi evergreen, and tropical moist and tropical dry deciduous. It, it is found in the wet evergreens. Means very hot regions, especially Andaman, Nicobar. This type of forest occur in Eastern Ghat, Western Ghat, and Eastern Himalaya is the wet uh, evergreen forest and semi-evergreen forest occur. Uh, the, it is mainly found in the wet uh, evergreen uh, tropical um, forest and um, especially in the river valleys, uh, yeah, river uh, along the rivers. Uh, a riverine forest, uh, this tree occurs, and uh, in the eastern Himalaya and the western Ghats in India, it grows up to the elevations of the fifteen uh, hundred meter, while in the Sri Lanka up to the one thousand meter elevations, and in um, eastern Himalaya, uh, I um, uh, recorded this, um, uh, I collected this tree from the. Um, Uh, Parsram uh, um, near Parsram Kund area in the um, uh, uh, Arunachal Pradesh uh, and uh, in uh, means uh, in the Lohit Basin area uh, I uh, recorded and uh, in Assam it is um, uh, earlier it was uh, its population was uh, very dense but it is gradually disappearing uh, due to the, um, the developmental activities. Uh, and um, dam construction and other uh, several uh, activities. The uses of the wood of this uh, tree is very uh, because of the very heavy, hard, and strong. As the English name indicates, uh, the Ceylon iron uh, tree. Um, it is uh, v- the wood is very uh, strong and heavy, and uh, the flowers, leaves, seeds. And roots are used as herbal medicines in India, uh, Malaysia, and Sri Lanka. And uh, you know the Nagkeshwar powder, Nagkeshwar um, uh, by names of the Nagkeshwar and Nagchampa. Uh, many uh, medicines um, uh, are in the market, and um, seed also is very useful. And used for the lighting purposes um, in the evening for day-to-day uh, purposes before the introduction of the kerosene by the Britishers in India. Nagkesar, ya Nagchampa, jiska banaspati ki naam Miswa Feria hai, ya Kailifailesi kul ka ped hai, ya ek sira. और सदावार व्याग सीधा मीन्स अपराइट एकदम बहुत ही ब्यूटीफुली शेप्ड में वो ट्री होता है एकदम से कॉनिकल और डेंस कैनोपी के साथ और एक सदावाहर ब्रैक मीन्स एवरग्रीन ट्री है जिसमें के लिए फॉल नहीं होता है और यह एवरग्रीन फॉरेस्ट में मुख्यतः मिलता है जैसे आपके ईस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न इंडिया के पार्ट्स में मिजोरम आपका त्रिपुरा और आसाम इन क्षेत्रों में मिलता है इंडिया में और साउथ में ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स में भी और केरला है अंडमान साइड में भी मिलता है क्योंकि कल्टीवेटेड स्पीज है थ्रू आउट इंडिया में एवरीग्रीन पार्ट्स में एवरीग्रीन में जहाँ पर मतलब ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में इसको एवर वेट एवरीग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे भी हैं वहाँ ये ज़्यादा अच्छे तरह से परपचुएट करता है और ये मिलता है थ्रू आउट इंडिया में क्योंकि कल्टिवेटेड स्पीसीज है और मेनली ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए बॉटनिकल गार्डन्स और ये पार्क्स इनमें ज़्यादातर लगाया जाता है उसके अलावा ये फॉरेस्ट में भी जैसे अरुणाचल प्रदेश आसाम में ये मिलता है और बहुत ही उपयोगी पौधा है और आयुर्वेद में ये हजारों साल से जो है या भारत में 
जो है व्यापक रूप से इसका जो है उपयोग हुआ है या इस्तेमाल इस्तेमाल किया जा रहा है और यह भारत में केरल आसाम तमिल और वेस्टर्न गार्ड और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न गार्ड में व्यापक रूप से मिलता है और प्रमुख रूप से भारत व अन्य उष्ण कटिबंधीय इलाकों में से जो ट्रॉपिकल जो हैं फॉरेस्ट हैं वहाँ पे यह पाया जाता है और आजकल नागेश्वर नागेश्वर या नागचंपा के ज़्यादातर इसका नागकेसर के नाम से जो है नागकेसर चूर्ण व उसे बने कई उत्पाद आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं नागकेसर के सूखे फूल औसत मसा औषधि के रूप में भी और मसाले के मसाले के लिए भी उपयोगी हैं मसाले के तरह भी यूज किए जाते हैं और रंग बनाने के काम भी आते हैं और इनके रंग से प्राय रेशम रंगा जाता है इसके जो है रंग से और श्रीलंका में बीजों से जो है गाढ़ा पीला तेल निकालते हैं जो कि दिया जलाने और दवा के दवा के काम भी आता है ये एक तो दिया जलाने के उसके अलावा दवा के काम भी आता है तमिलनाडु में इस तेल को जो है बात के रोगी रोग में इसको शरीर पर मलते हैं मतलब इसके मसाज करने के लिए यूज करते हैं और पीरियड्स में भी जैसे महिलाओं में जो है पीरियड्स जिनको ढंग से नहीं आते हैं उनको एक चौथाई से लेकर आधा चम्मच नाक के सर का पाउडर यदि वो लें इसे शहद या गुनगुने पानी के साथ मिला करके तो उनको जो है पीरियड में जो है आराम मिलता है और आसानी से उसमें जो है रूटीन में हो सकता है 